Aquí vamos, como todos los viernes, Aranza Fernández ya está con nosotros para hablar de emprendimiento en este espacio que, como les decíamos, hemos llamado Aquí Vamos. Aranza, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carola? Buenas noches. Buenas noches también a todos quienes nos acompañan hoy día, 18 de septiembre, eh, en este espacio que hemos llamado Aquí Vamos para hablar de emprendimiento y hoy día queremos contarles la historia de dos amigos, compañeros de trabajo. Trabajaban ambos en un gimnasio y lamentablemente por las cuarentenas claro. tuvieron que dejar eh, de trabajar. No estuvieron complicados algunos días, pero a uno de ellos se le ocurrió una idea que al otro le pareció bien interesante. Dijeron, aquí vamos, y esta es su historia. Empezamos con rotación. Jamás pensaron que este tiempo de pandemia se convertiría en una oportunidad para ellos. Ambos son preparadores físicos y las cuarentenas los obligaron a dejar los gimnasios. Creyeron que sería difícil retomar, pero tuvieron una idea que se convirtió en todo un desafío. Aquí vamos. Calentamiento. Vamos acá. La reapertura de gimnasios aún se ve en un futuro lejano. Cristian y Mauricio lo saben, por eso necesitaban opciones. Muchos de sus alumnos comenzaron a pedirles ayuda para entrenar en casa, así que la solución apareció en la punta de sus narices. Hay mucha gente que quiere volver al gimnasio a entrenar, entonces no tiene cómo, no tiene implementación. Gente quiere armar su home gym en casa, quiere eh, realizar entrenamiento, así que no nos costó mucho tirar, ¿no? Las ventas de artículos deportivos para armar un gimnasio en casa comenzaron a aumentar y estos dos ex compañeros de trabajo decidieron asociarse. No tenían ahorros, pero su idea justo coincidió con la aprobación del retiro del 10% de los fondos de AFP, una oportunidad para emprender. En un momento no teníamos el dinero, no teníamos el capital y, y con el 10% lo podemos realizar. O sea, ahí tuvimos que comprar eh, estructuras, eh, disco en bruto y ahí empezamos nosotros mismos después a buscar proveedores, gente que compre, que, que venda el acero, que venda el disco en bruto. Entonces desde ahí eh, empezamos a, a fluir. Cristian, cuando se quedó sin empleo después del cierre de los gimnasios, trabajó un tiempo en una tornería. Ahí se le ocurrió que estos discos de acero podían servir para algo. Entonces ahí igual trabajan en acero, hacen múltiples cosas de ingeniería. Y ahí, por ejemplo, eh, llegaban estos discos, pero sin la asa. Y, nosotros, y yo siempre relacioné los discos como al gimnasio. Ahí se me ocurrió la idea. Entonces le dije al Mauricio, ya démosle, esta es la de nosotros. Y... y se lanzaron. Hoy día compra los discos en bruto y ambos aprendieron a trabajarlos. Acá tenemos un acero que nos llega en bruto a nosotros. Acá nosotros con el disco de desbaste le sacamos eso. Así Entonces que queda así. Haberlo... Claro. Y ahora el último proceso que le damos es cambiar el disco de desbaste. Cambiarlo. Le colocamos uno de lija. Ahí después de ese proceso, que así, nosotros le aplicamos la pintura correspondiente la que elija el cliente. Una innovación que ha despertado el interés de los clientes. Aunque hay un obstáculo para este emprendimiento en tiempos de COVID, no son un servicio de primera necesidad. Por lo tanto, dependen del avance del plan de desconfinamiento para realizar sus despachos. Como que todo ha sido difícil dentro de la pandemia en sí. O sea... Nosotros hemos tratado de llegar a las comunas que están en fase 2, de lo posible entregar cada dos, tres días, y las otras comunas prácticamente tenemos que esperar que, que, que abran. Estamos listos para comenzar la clase. Y de a poco también han sumado servicios. Además de productos, ofrecen asesorías online para enseñar cómo utilizar los implementos. También realizan entrenamientos por Zoom y WhatsApp y hasta clases de Zumba. Comenzarán a trabajar con una nutricionista para que el servicio sea integral. Aunque están recién empezando y dependen 100% de cómo avance la pandemia en Chile, transpiran las ganas de seguir creciendo y ninguno de los dos quiere volver a un gimnasio. No sé cuánto va a durar el tema de contagio, un año, seis meses, no, no lo sabemos. Entonces es difícil proyectarse qué es lo que va a pasar más adelante. Quizás llevar a un preparador físico a la casa que realice la clase más individual, o formar grupos. Por ahora están convencidos de que su negocio avanzará en cortos pero firmes pasos. Confían en la posibilidad de llevar salud a las casas a través del deporte, aunque eso implique esforzarse aún más que antes.
Bueno, un emprendimiento que por supuesto está vendiendo a través de Instagram, uh -huh. no una plataforma online porque no tienen una tienda física. Y es a todos ellos, eh, a todos esos emprendedores que están vendiendo a través de Internet que queremos hacerles este llamado y este consejo. A ver. Es una invitación a una plataforma que tiene el Ministerio de Economía, ¿Ya? comprapyme.cl, lo vamos a revisar aquí. Eh, ahí está, comprapyme.cl, se escribe así, que pretende ser una vitrina online para que las pymes se puedan inscribir y a fin de mes poder recibir consumidores a través de esta página web. A ver, eso en vez de tener tu página web, entonces lo que decías tú antes con, con Isa. Ahora, me imagino que hay ciertos requisitos para poder... Exactamente. Hacerlo. Primero hay que registrarse en la página comprapyme.cl, son seis pasos, es yeah. súper fácil. Van a preguntar algunos detalles, como por ejemplo el nombre del emprendedor, el nombre del emprendimiento, algunos detalles, por ejemplo, de, la, de las redes sociales, cómo se llama, cómo se hace el despacho. Un poco verificar que es Exactamente. Todo cuadre, toda la información. Es súper fácil registrarse, comprapyme.cl y claro que hay requisitos, por supuesto. Eh, y eso también es que lo que le preguntamos al ministro de Economía, Lucas Palacios, vamos a escuchar entonces... Estos requisitos que son básicos, pero que por supuesto hay que tener en cuenta. Comprapyme va a ser el evento online, el Cyber Day más importante del país. Todas las pymes de Chile pueden participar. ¿Qué se requiere? Tres requisitos. Primero, que esté con iniciación de actividades en servicio de impuestos internos. Segundo, que tenga un lugar, una dirección de despacho para ir a retirar los productos. Y en tercer lugar, que tenga un teléfono, un WhatsApp, un Instagram o un medio de pago online. Ya, comprapyme.cl entonces, se registran la, las pymes y los emprendedores. Uh -huh. Hay algunos requisitos que son básicos como escuchábamos, pero también hay algunas fechas importantes, porque esto es para vender en, a fines de septiembre, ¿no? Ya. Aquí está la, la fecha, la inscripción es hasta el 21 de septiembre. Ya, hasta ahí, hasta ese día se pueden inscribir las pymes en comprapyme.cl, es súper fácil, es gratis también. A partir del 22 de septiembre yeah. y hasta el 27 de septiembre van a haber capacitaciones gratuitas para aquellas pymes que se inscriban. Capacitaciones súper importantes, Carola, como, como por ejemplo, ejemplo. Eh, les van a enseñar a vender a través de internet, métodos de pago, utilización de redes sociales, van uh -huh. a haber incluso capacitaciones, nos contaban las personas del Ministerio de Economía, con Google. Ya. Muy importante. Claro, para que cuando hagan una búsqueda aparezcan dentro de las primeras alternativas y no haya que seguir buscando y buscando. Exactamente. Detalles que son clave que muchas veces los emprendedores que están partiendo recién no conocen, ¿no? Uh -huh. Porque no todos sabemos emprender. No es tan fácil a veces. No es tan por fácil supuesto. y puede haber muchas caídas antes de que finalmente se logre. Así es. Y por lo tanto, esto es súper importante porque las que se inscriban, las pymes, hasta el 21 de septiembre. Toda esta semana van a tener capacitaciones gratuitas y finalmente van a poder ser parte de esta gran venta el 28, 29 y 30 de septiembre, que es la siguiente fecha que tenemos aquí ya, en nuestro calendario. Durante esos tres días, si podemos pasar a la próxima, a la próxima, eso justamente, 28, 29 y 30, es donde se va a hacer esta gran venta. Exactamente, donde esta plataforma comprapyme.cl se abre a los consumidores. Ya. Yo como consumidor voy a poder buscar en la página web comprapyme.cl me van a aparecer todos los emprendimientos que están registrados y a través de esa plataforma yo voy a poder comprar. Así que, por supuesto, es súper importante para todos aquellos emprendedores que están recién empezando. Vamos a repetir la página web comprapyme.cl hasta el 21 de septiembre se pueden inscribir para poder vender 28, 29 y 30 de manera completamente gratuita es la inscripción. Aranza, súper claro. Si a alguien le quedó alguna duda, en 24horas.cl también puede encontrar la información. Así es. Muchísimas gracias. Feliz 18 y buenas noches. Y